الإخوة والأخوات السلام عليكم غادي تكون واحد المجموعة ديال الفيديوهات حول تاريخ ستة من الأشهر أساليب للكاراتي وهي الكاراتي شوتوكون شيتوريو الوادوريو غوجوريو ويشيريو وكيوكو شينكاي علما ان في الشوتوكان غادي نتطرق الى الشوتوكان بكيفيه وجيزه ريتما اخصص له فيديو خاص به التخطيط ديال كل لو بلان ديال كل فيديو غادي يكون على الشكل التالي اولا لمحه تاريخيه حول الاسلوب ثم الرواد ديالو ثم عقيده الأسلوب يعني المبادئ العامة والأهداف ثم المميزات التقنية بما فيها الكيهو والكاتا والكوميتي وأخيرا كاتات الأسلوب هذا هو التخطيط يعني اللي غادي يكون في كل فيديو لكل أسلوب كاين اللي غادي تكون فيه يعني فيديو وحدة أو جوج اللي غيكون فيه ثلاثة بحال مثلا الشوتوكان غادي نقسمو على ثلاثة ديال الفيديوهات الجزء الأول غادي يكون حول لمحة تاريخية للشوتوكان والرواد ثم الشعار الشعار ديال الشوتوكان هذا الفيديو الأول ديال اليوم أما فيما بعد فغيكون فيديو تاني حول عقيدة الشوتوكان والمميزات التقنية للشوتوكان ثم غادي يكون فيديو ثالث خاص بالشوتوكان وهو حول كاطات الشوتوكان بما فيها الأساسية المتقدمة والعليا إذن على بركة الله أسلوب الشوتوكان الجزء الأول غادي يكون هناك واحد عدد ديال الصور اللي غادي تخلل العرض وفيما بعد ما اللي غادي يوصل المميزة التقنية غادي تكون بعض المقاطع ديال الفيديوهات اللي كي تعلل الموضوع أسلوب شوتوكان ريو الجزء الأول لمحة تاريخية هاد اللمحة التاريخية غادي نطرقو للأستاذ فوناكوشي ولابنه وللرواد الكبار الذين هم ناكاياما مازاتوشي هيدي تاكا هيدي تاكا نيشياما تايجي كازي زوتومو أوشيما هيرو كازو كانازوا كانازوا كينوزوكي انودا هيروشي شيراي وهيديو اوتشي وغادي نقول فيما بعد علاش غادي نتكلم على هاد الرواد واخيرا غادي يكون التطرق الى شعار اسلوب الشوتوكان وشرحه ومعناه ومقاصده يعتبر الشوتوكان الأسلوب الأكثر شيوعا في العالم بشهادة غالبية الكتاب في الموضوع غير أنه لا توجد إحصائيات دولية تثبت ذلك وهو أسلوب من ابتكار الأستاذ بيشين فوناكوشي سنة 1938 انطلاقا من عدة أساليب, أساليب أخرى ثم قام ابنه بتعديلات كبيرة الأستاذ جيشين فوناكوشي وابنه يوشيتاكا المعروف بجيغو أو المعلم الصغير في الواقع لم يعطي فوناكوشي في البداية هذا الاسم لأسلوبه شوتوكان بل تلامذته هم الذين قاموا بذلك فيما بعد على الشكل التالي شوتو هو الاسم الثاني لفوناكوشي الذي كان يستعمله في الإمضاء على قصائده الشعرية بحيث أنه كان شاعرا ومعلما في وزارة التعليم كلمة شوتو تتألف من مدلولين شو لوحدها تعني أشجار الصنوبر وترمز إلى القوة والثبات في الأرض 
وطول وحدها تعني البحر وترمز إلى الحركات القوية والسريعة أما مجموع الكلمتين شوط فيعني تموج وصمود الصنوبر تحت قوة الرياح أما كلمة كان شوط كان فتعني المنزل أو الصالة القاعة إذا شوط كان تعني منزل شوط أو صالة شوط أو قاعة شوط أي صالة فوناكوشي ينبطق الشوط كان من أسلوب شوريتي غادي نتكلموا في فيديو مقبل عن شوريتي والنهاتي وما جاور ذلك ينبطق الشوط كان من أسلوب شوريتي للأساتذة آزاتو أنكو وإيتوزو ياتسومي المعروف أيضا بأنكو إيتوزو إذا شوطو كان كاين بعد كاين باتق من أساليب شوريتي للأساتذة آزاكو <hesitation> آزاتو أنكو و أنكو إيتوزو صورة لهذين الأستاذين هذا أنكو إيتوزو واحد من الأستاذين ديال الأستاذ فوناكوشي أنكو إيتوزو وهذا أستاذه أنكو أزاتو لكن بعد مضي سنوات سيتغير كاراتي فوناكوشي بإسهامات ابنه يوشيتاكا وبإسهامات أساتذة بعد إحداث المنظمة اليابانية للكاراتي جي كا أ وعلى رأسهم الأستاذ ناكاياما مازاتوشي أولا المعلم فوناكوشي أبو الكاراتي الحديث هنا الأستاذ فوناكوشي يتدرب على الباكيوارا ازداد الأستاذ فوناكوشي يوم عشرين نوفمبر سنة ألف بقرية ياماكاوا ضواحي مدينة شوري عمالة جزيرة أوكيناوا هذه جزيرة أوكيناوا وهي إحدى جزر مجموعة جزر ريو كيو وهي تتواجد تقريبا جنوب اليابان على بعد تقريبا سبعمائة كيلومتر ما بين سبعمائة ست سبعمائة كيلومتر من اليابان جنوب اليابان وواحد خمسمائة أو أكثر كيلومتر من جنوب الصين أذكر أن هذه المقالات التاريخية قمت بترجمتها من لغات أخرى إلى اللغة العربية الفصحى إذا عودة للموضوع ينحدر الأستاذ فوناكوشي من أسرة سابقة من الساموراي أي الأجداد ديالو كانوا ساموراي لكن أسرته التي خلفته كانت فقيرة ومتواضعة عند بلوغه سن عشر سنوات بدأ الطفل فوناكوشي في التدريب على الفن الحربي على يد ابن الأستاذ الكبير أنكو أزاتو ابن الأستاذ هذا كان أيضا معلما للطفل فوناكوشي في المدرسة الابتدائية والذي سيعلمه أسلوب شوريتي بعد ذلك بقليل صار فوناكوشي أيضا تلميذا في الفن الحربي لأب أستاذه أي الأستاذ أنكو أزاتو لنفسه هذا الأخير كان تلميذا للأب الروحي والأصلي للكاراتي في أوكيناوا وهو الأستاذ ماتسومارا سوكون هذا ماتسومارا سوكون كان هو الأستاذ ديال أنكو أزاتو وكذلك أنكو إيتوزو وهذا الأستاذ سوكون ماتسومارا هو الأب الروحي ديال جميع أنواع الكاراتي التي نعرفها يعني هو هو المنبع الأساسي ومن بعده من طبيعة الحال الأساتذة الصينيين 
اذا هذا الاسلوب ديال الاستاذ مارتو مارا الذي تفرع عن تدريسه جميع انواع المدارس في الكاراتي التي لها جذور مع اوكيناوا او جذور مشتركه معها ومع الصين صوره للاستاذ مارتو مارا مارتو مارا سوكون تدرب كذلك الطفل فوناكوشي مع الاستاذ أنكو ياسوتسومي إيتوزو اختصارا أنكو إيتوزو الذي يعتبر من أبرز الخبراء في الكاراتي في أوكيناوا والذي سيصبح أستاذه الوحيد بعد وفاة أستاذه أنكو أزاتو سنة 1906 تتلمذ فوناكوشي كذلك على يد الخبير البارز في أسلوب شوريتي الأستاذ كيوما بيشين لا توجد صورة له المعروف كذلك باسم شونا تانمي الملقب أنا آنذاك بالرجل صاحب القبضة الحديدية وهو أيضا من تلامذة الأستاذ ماتسومارا سوكون الآب الروحي لجميع الأساليب إذن كما ترون الأستاذ فوناكوشي تتلمذ على يد تلاميذ الأستاذ الكبير ماتسومورا سوكان الذي هو أصل جميع الأساليب سيختار الأستاذ فوناكوشي فيما بعد تلقين ونشر كاراتي أستاذه إيتوزو اختار باش يقري غير أسلوب ديال إيتوزو أنكو إيتوزو بينما سيخصص تعليم أنكو أزاتو لولده فقط سيختار أستاذ فوناكوشي فيما بعد تلقين ونشر كاراتي أستاذه إيتوزو لأنه كان مقتنعا بأن ذلك الأسلوب هو الذي يجيب على رغبات الشباب الياباني الذي كان يرفض التعاليم والمبادئ القديمة وكان متحمسا لكل ما هو جديد في العالم الغربي مثل الملاكمة الإنجليزية وفضل فوناكوشي أن يخصص كاراتي الأستاذ أزاتو لابنه يوشيتاكا فقط نظرا لبناء ذلك الكاراتي على تعاليم فلسفية ومبادئ قديمة لقد كانت التداريب في ذلك الزمان تقليدية وبدنية وتقام في الغالب ليلا بحيث يتعلم الطلبة الكاراتي خطوة بخطوة والتدريب على كاتا واحدة كل ثلاث سنوات علاش كان يقام ليلا باش الأعداء ما يجيوش يشوفوا الأسرار ديال هذاك الفن الحربي يعني هذا كان تكون تدريب ليلا وفي الخفاء بعد صور على التمارين في ذلك الزمان لاحظوا الأرضية كيف هي الأرضية وكيف هو المكان واللباس ديال الطلبة والحركات التي يقومون بها لاحظوا هنا أيضا التدريب على الماكيوارا التدريب هنا ولكن هي غير استعراض أمام قصر الملك في شوري في شوري هذا الأستاذ طلع فوق هذه المنصة هذه باش كيوريهم الحركات لاحظوا هو داير هنا قدام باري كل شيء داير هنا قدام باري الملك ربما موجود هنا وهذه الحاشية هنا المهم نوع آخر من التدريب كيظهر هنا على سطح منزل تقوية الدراعين هنا تلاحظوا هنا تقوية الدراعين تقوية الدراعين بأتقال حمد الأتقال إذن هكذا كانوا يتدربون في ذلك الزمان 
إن الحس البيداغوجي الذي يتمتع به بصفته معلما في الابتدائي والمهارة الفنية الحربية ستجعل من فوناكوشي خبيرا لا محيد عنه في فن طوتي ويسمى أيضا طوتي أي كاراتي أوكيناوا الأصعيب أو الخاص بأوكيناوا طوتي لقد كان الأستاذ في فوناكوشي مؤهلا أكثر من غيره لبلورة فن حربي بطريقة تربوية ليكون مقبولا خارج أوكيناوا وبذلك كان هو الأكثر تأهيلا لنشره باليابان ثم بعد ذلك عبر العالم لقد كان فوناكوشي أول من قام بعرض رسمي ومقنع للكاراتي بمدينة طوكيو في شهر مايو 1922 وعمره آنذاك 54 سنة بمساعدة وبطلب وبطلب مبتكر الجيدو الأستاذ جيغورو كانو بمساعدته وبطلب منه بقاعة كودوكان الشهيرة أمام أساتذة كبار من جميع الفنون الحربية اليابانية وقد كان من الصعب أن يقنعهم أي أحد أي أحد كان بأسلوب مغاير لأساليبهم المعهودة لكن الجميع انبهر بالأسلوب الجديد ووافق عليه التاريخ يذكر أنه سبق في ذلك الأستاذ الدكتور شيتوس مبدع كاراتي شيتو ريو بحرف س وليس بحرف اس حيث كاين شيتوريو بحرف اس و تشيتوريو بحرف س ديال الاستاذ الدكتور تشيتوس هو اسلوب اخر واكثر شيوعا من شيتوريو غير ان عرض الدكتور تشيتوز لم ينل الاقبال الجماهيري المرتقب ولم يكن بذلك الجانب الرسمي الذي يشترط موافقة اليابانيين على كل ما هو مغاير لأساليبهم فبالتالي كان الحس البلاغوجي وطريقة الإقناع بالملبوس في صالح الأستاذ فوناكوشي سرعان من هال على فوناكوشي وابل من المؤاخذات من العديد من أساتذة أوكيناوا واتهامه بإفشاء أسرار فن سري خاص بأوكيناوا لذلك سخط عليه الكثيرون وحذفوا اسمه من شجرة السلالة للفنون الحربية بنوادي أوكيناوا لقد كان إذا من المفروض على فوناكوشي الانتقال نهائيا إلى اليابان لينشر فنه الذي لم تعترف به أوكيناوا لذلك أصبح الكاراتي فنا حربيا يابانيا محضا بفضل رجل من أوكيناوا والذي سيغير أسماء الكاراتاكس من اللغة الأوكيناوية أو الصينية إلى اليابانية بل أكثر من ذلك سيغير حروف كلمة كاراتي التي كانت تعني اليد الصينية لا مان إلى حروف مشابهة اليابانية ولكن تعني اليد الفارغة لا مان فيد كارا بمعنى فارغة وطي بمعنى اليد بعد ذلك سيكتسح فن الكاراتي العالم كله انطلاقا من اليابان بفضل ذلك الرجل وضع وضع الأستاذ فوناكوشي أسس فنه سنة 1922 في كتاب ريو كيو كيمبو كاراتي ريو كيو كيمبو كاراتي وهو يعد أول كتاب يتطرق إلى الكاراتي جوتزو لكن الكتاب ضاع مع الزلزال الذي ضرب البلاد سنة 1923 لذلك كتب كتابا آخر 
Rantan Goshin Karate Jutsu. Rantan Karate Rantan Goshin Karate Jutsu. وفي سنة 1935 ألف كتابه الذي يعد المرجع الأساسي في الشطوكان إلى يومنا هذا وهو كتاب كاراتي دو كيوهون كاراتي دو كيوهون وهو الكتاب الذي يجب على كل ممارس كاراتي الشطوكان أن يكون في حوزته بدأ فوناكوشي تدريس الكاراتي في الجامعات اليابانية ويعمل كحارس في مراقد داخليات طلبة وصار كاراتي فوناكوشي يتطور ويتوسع جغرافيا بعد إحداث عدة نوادي بالجامعات التي سيتردد عليها لتدريس الكاراتي إذا كانت تمشي تدور على الجامعات يدرس فيها الكاراتي من هنا ظهر الطابع الحديث للكاراتي لأنه لم يصبح التلاميذ بأعداد ضئيلة يذهبون عند الأستاذ بل أصبح الأستاذ هو من يتنقل نحو التلاميذ الذين أصبحوا بأعداد كبيرة في الجامعات في تلك الحقبة كان فوناكوشي قد بدأ ممارسة ديانة البودية الزان مزان مما عزز الجانب الفلسفي لتدريسه وزاده إيمانا بالطريقة التي كان يدرس بها الكاراتي لقد كان يرفض أي نوع من المواجهة لأنه كان يؤمن بأن الكاراتي أمر خطير في الكوميتي لكن ومع الأسف ستنقلب عليه الطريقة التقليدية في التدريس لأنه كان يكتفي بتدريس الكاتا والبنكاي بينما جميع التلاميذ كانوا تواقين للذهاب إلى أبعد من ذلك في التدريس ومتعطشين لمزاولة المواجهة كوميتي وهو الأمر الذي كان يرفضه فوناكوشي رفضا قاطعا وبذلك قرر الانقطاع عن التدريس في عدة صالات جامعية لم يقم فوناكوشي بفتح قاعة للتداريب في اليابان إلا سنة 1936 بمساعدة تلامذته وذلك من أجل استقبال أقصى عدد من التلاميذ يعني حتى 1936 عاد فتح قاعة وقد سميت هذه القاعة شوتو كان أي كما ذكرنا قاعة شوتو وشوتو هو اسم فوناكوشي الفني الذي كان ينشر به قصائده الشهرية كما قلنا بعد ذلك اسم صار اسم النادي يطلق على الأسود هذه هي صورة دوجو فوناكوشي قاعة فوناكوشي في ذلك الزمن هذا الشطوكا الأصلي كان يضم 15 كاتا 15 كاتا فقط وهي مذكورة في كتابه الأخير مع إضافة كاتا شخصية جديدة وهي تانو كاتا التدريبية وتاكيوكو الثلاثة للمبتدئين والتي أبدعها بمشاركة ابنه يوشيتاكا الملقب بجيكو جيكو هذا الأسلوب أحيا من جديد أساسيات, أساسيات كاراتي الأستاذ إيتوزو أستاذ فوناكوشي بينما خص ابنه جيكو بكاراتي أزادو وسنرى فيما بعد كيف أن الشوتوكان الذي وصلنا هو في الغالب شوتوكان الابن وليس الاب لانه غير فيه كثيرا قاعه فوناكوشي ستدمر عن اخرها خلال غارات جويه اثناء الحرب العالميه الثانيه وسيموت العديد العديد من تلاميذ فوناكوشي وهم في درجات عليا في الكاراتي وكانت تلك خساره كبيره لمستقبل هذا الفن الذي توقف عن النمو في تلك الفترة بسبب ضياع خيرة أطوره 
سرعان ما أعيد بناء القاعة من جديد سنة 1949 بعد انتهاء الحرب العالمية ولكن هذه المرة تحت اسم شوتو كاي أي جمعية شوتو أي جمعية فوناكوشي لأن كلمة كاي تعني الجمعية أي جمعية فوناكوشي وذلك بفضل مجموعة من تلامذته الذين ضووا تحت جمعية اسمها الجمعية اليابانية للكاراتي Japan Karate Association جيكا وكان هدفها هو التمتين تمتين والسيطرة على جميع أنواع الكاراتي باليابان التي ظهرت فيما بعد بفضل أساتذة آخرين من أوكيناوا أو من اليابان نفسها ولكن تتلمد على يد أساتذة من أوكيناوا غير أن تلك الجمعية لم تستطع في الأخير تمثيل سوى الكاراتي الشوتوكان وعلى رأسها الأستاذ فولاكوشي رغم هذا المنصب الذي فرضوه عليه لم يكن فولاكوشي متفقا مع تلامذته في السيطرة على الأساليب الأخرى وتمثيلها في تلك الفترة قامت وزارة التربية اليابانية بالاعتراف بتلك الجمعية كممثلة عن الشوتوكان في 10 أبريل 1957 إن استبدال كلمة بكلمة شوتوكاي عوض شوتوكان كان هو نقطة انطلاق خلاف كبير سيدوم طويلا حيث كان سببه سببه مجموعة من تلاميذ فوناكوشي بداخل الجمعية جيكا أرادوا حسب زعمهم إتمام رسالة فوناكوشي في تجنيب هذا الفن خشونة التباري إذ أصبح النقاش يصل إلى الشارع العام حول انحراف الجمعية إلى جانب التباري والطابع التجاري للكاراتي وقد كان يتزعم هذه المجموعة من تلاميذ فوناكوشي الغاضبين تلاميذه أوباتا وأوشيما وإيغامي الأستاذ زوتومو أوشيما الأستاذ شيكيرو إيغامي الأستاذ أوباتا إيزاو أوباتا سيعود فوناكوشي إلى أوكيناوا لكنه ليس بروحه وجسده ولكن عبر نشر رماد رفاته على أرض أجداده لقد تخرج على يد الأستاذ فوناكوشي أساتذة كبار منهم من حافظ على الأسلوب ومنهم من حاول تغيير مفاهيمه الفلسفية والتقنية وهم الأساتذة أوباتا وأوكوياما وإيغامي وهارادا وهيرونيشي وكانازاوا وتاكاجي وأوشيما وناكاياما ونيشيما نيشياما وكازي نال الأستاذ جيشين فوناكوشي قيد حياته لقب اللقب الاستثنائي في الفن الحربي أوسونساي أوسونساي ومعناه المعلم الكبير الآن نتكلم عن فوناكوشي يوشيتاكا ابن الأستاذ جيغو أو جيغو كما يلقب هو الابن الأصغر لفوناكوشي ثلاث إخوان وأخت ويعتبره الكثير أبو الشطوكا الحديث الذي نراه اليوم في نزعته للتباري ازداد جيغو بأوكيناوا التي تعلم بها الكاراتي ابتداء من سنة من سن 12 سنة بحيث كان يصاحب أباه عند التدريب مع الأستاذ إيتوزو قبل ذلك أصيب جيغو بمرض السل في سن سبع سنوات 
وقال الأطباء بأنه لن يعمر أكثر من عشرين سنة فاختار التدريب على الكاراتي كوسيلة لتحسين حالته الصحية غادر جيجو أوكيناوا باتجاه اليابان صحبة أبيه عندما كان في سن 17 سنة عندما توفي الأستاذ تاكيشي شيمودا الأستاذ الرئيسي الذي كان ينوب عن فونكوشي في التدريب بالجامعات خلفه جيجو في ذلك المنصب وكانت مناسبة له لكي يطور تقنيات الكاراتيه هنا صورة للأستاذ تاكيشي شيمودا على اليمين على يمين صورة مع الأستاذ فوناكوشي إذا كان هو النائب ديالو في التدريب إذا خلفه جيجو في ذلك المنصب وكانت مناسبة له لكي يطور تقنيات الكاراتيه مما جعل هذا الأخير يابانيا مئة في المئة وينفصل نهائيا عن كاراتي أوكيناوا إن الظروف القاسية للحرب العالمية الثانية أثرت كثيرا على صحة جيجو جيجو الذي كان متأكد أنه لن يعيش طويلا لذلك صارع في ابتكار تقنيات جديدة في الشطوكان وتنظيم الكوميتي وذلك قبل أن توافيه المنية بسبب مرض السل في سن 39 سنة يوم 24 نوفمبر 1945 مكذبا بذلك تنبؤات أطباء ليعيش أطول بفضل ممارسة الكاراتي بطريقة قوية ومبالغ فيها لقد كان يشيطك في بعض الأحيان ممارسا متعجرفا ومتعاليا لأنه كان يصارع المرض ولا يرضى بالهزيمة أمامه فكان دوما يحاول تطوير نفسه وتقوية جسده في تحدي صارخ للمرض فكان يحب المواجهة العنيفة مع أصدقائه في النادي وتحديهم وكان دائما الجروح والخدوش في جسده بل إنه كان يكسر الماكي وراء بسبب ضرباته القوية عند قدومه مع أبيه إلى اليابان اشتغل يوشيتاكا كعامل في الخشب ثم تابع تكوينا ليصبح تقنيا في الفحص للأشعة لصالح وزارة الصحة بجامعة طوكيو عندما تسلم منصب الأستاذ الأساسي في الشطوكان أراد جيبو تطوير كاراتي أبيه وأسلوب ريوكيو كيمبو كاراتي توتي أو الفن الحربي الصيني الممزوج بكاراتي أوكيناوا لكن سرعان ما وقعت له خلافات مع أبيه خاصة أن يوشي تاكا كان يريد تحديث الكاراتي ليساير الفنون الحربية اليابانية فعندما كان فوناكوشي يترأس بنفسه بعض الحصص التدريبية في غياب ابنه كان يتفاجأ بتقنيات يقومون بها ولم يسبق له تدريسها لهم فكان يسألهم بغضب عن من تعلموا ذلك فيجيبونه بأنها من ابنه واكا سانساي واكا سانساي أي معلم الصغير لكي يميزونه على لقب أبيه أو سانساي أي المعلم الكبير فكان فوناكوشي يوافق بابتسامة عريضة لأنه كان يعرف أن الوحيد الذي تدرب على يديه في أسلوب سري وهو أسلوب أزاتو هو ابنه لقد كان يوشيتاكا هو أيضا الممارس الوحيد الذي يحمل لقب رانشي أي في الدرجة الرابعة من طرف, من طرف منظمة البوتو كوكاي اليابانية بيتو كوكاي مباشرة بعد أبيه الذي كان في الدرجة الخامسة من نفس المنظمة هناك حكاية اختلف الكثير في صحتها مفادها أن إقدام يوشيتاكا على تغيير شوتوكان فوناكوشي المبني على الكاتا والبونكاي إلى شوتوكان مليء بالكوميتي والتباري 
هو وجود تمرين خاص للتطوير الجماعي على شكل تباري مفتوح بدون تحكيم بين تلاميذ مختلف النوادي والأساليب ويسمى كوكان جيكو كوكان جيكو لقد كان المشاركون لا ينتهون من المواجهة رغم الإصابات وإراقة الدم وحصل أن انهزم فريق يوشيتاكا أمام فريق من البوجوري وانهزم أيضا يوشيتاكا على يد سونايشي على يد سونايشي التلميذ الأعلى درجة للأستاذ ياماغوشي غوغين ديال البوجوري لذلك وحسب تلك الرواية المشكوك في صحتها قرر يوشي طاكا رغم اعتراض أبيه تغيير نمط ومحتوى التدريب في الشقوق وذلك بإدخال المواجهة الحرة حسب معايير تقنية واستراتيجية تخدم الفعالية فقام بإدخال وضعيات منخفضة على رأسها فودو داشي التي مزج فيها بين كيفاداشي وزانكوتسو داشي مع الاعتماد على الاشتغال وقوة الوركين أدخل كذلك وضعية هانمي أي اتخاذ وضعية جانبية بنسبة ثلاثة أرباع عند الدفاع وهجومات من بعيد وبقوة بحثا عن الضربة الوحيدة المميتة إكن إساتسو انطلاق المفهوم من مفهوم شيماي أي تجميع كل القوة الجسدية والدهية من أجل أفضل فعالية كما أدخل ركلات جديدة بالرجل لأول مرة منها مواشي جيري وأورا مواشي جيري ويوكو جيري كيكومي وكياجي وفومي كيري إذا هو اللي دخلهم شوتوكو كما قام بإدخال الكوميتي في التداريب وإدخال نظام الأحزمة الملونة والدرجات في الحزام الأسود بالاستئناس بالجيلو الياباني لقد كانت ظروف الحرب العالمية لا تسمح بالتفرق للأبحاث الفلسفية في الكاراتيه كما كان يدعو إلى ذلك المعلم فوناكوشي لذلك نحى يوشيتاكا بالشوتوكان منحى مغايرا لما رسمه أبوه الذي كان قد قرر عدم تدريس الجانب الحربي لأسلوب شريطي بل أكثر من ذلك بل أكثر من ذلك كان يوشيتاكا يقوم بتدريب الوحدات الخاصة للجيش الياباني وكذا الانتحاريين منهم حيث كانوا يكونوا انتحاريين اللي كيركبوا في الطائرات وكيمشيو كينتحروا بهم فوق يعني البواخر ديال الأمريكية إن أسلوبه القوي هو من تتبعه الكثير من ممارس الشطوكان فيما بعد خلافا لكاراتي أبيه المبني على التخفيف من أجل إيصاله للجميع كمسار لتقوية النفس والروح والسمو بهما والحفاظ على الصحة البدنية وهذا الكلام هو ما يقوله أصحاب أسلوب شوتوكاي أن الأستاذ فوناكاشي فوناكوشي كان يريد ذلك ولكن لو كان يريد ذلك لكتبه في كتبه وهو لم يكتب يحكي الأستاذ كازي كيف كان يدربهم يوشيتاكا على تقنيات يهجل وكيف كان يمزج يمزج بين مايجيري وماواشي جيري ويوكو جيري بدون إنزال الرجل إلى الأرض بسرعة فائقة وبقوة مدمرة كما يحكي كيف كان يوشيتاكا يؤدي الكاتا بطريقة يحس بها المشاهد بالرعب وأن هناك خطر فكان يسمع يوشيتاكا يقول له أنه بدون ذلك الإحساس عند المتفرش فإن الكاتا هي مجرد رقصة أو رياضة بدنية عند وفاة يوشيتاكا خلفه في منصب المدير الرئيسي الأستاذ جانشين هيرونيشي 
بمساعدة الطلبة القدامى العائدين من الحرب وهم مازاتوشي ناكاياما وإيزاو أوباتا وتوشيو كاماتا وشيغورو إيغان هذا الأخير سيحدث فيما بعد أسلوب شوتوكاي المنشق عن الشوتوكاي يقال أن يوشيطاكا لم يعمل سوى إدخال كاراتي مغاير لذلك الذي كان يدرسه أبوه الذي كان يعتمد على أسلوب إيتوزو ويترك جانبا أسلوب أزادو الذي درسه فقط كما قلنا لابنه هذا الأخير كان إذا يدرس أسلوب أزادو مخالفا بذلك تعليمات والده الذي كان يهتم أكثر بالفكر والدهن بينما كان ابنه يهتم بالجسد وبالفعالية في التباري بدون قيود رغم الإصابات فهذه التقنيات التي أدخلها يوشيطاكا كانت موجودة في أسلوب أزاتو لم نجد جوابا على هذا السؤال وربما هو سؤال مجانب للصواب لأن كل يعترف ليوشيطاكا بما أدخله في الشوتوكان يعني واش نقل هذو كل الحركات كاملين نقلهم من عند أزاتو أم هو اللي اخترهم الكل يشهد بأنه هو اللي اخترهم نمر الآن إلى رائد آخر وهو ناكاياما مازاتوشي 1913-1987 مازاتوشي الخلف الرئيسي لفوناكوشي وناشر الكاراتي الشوتوكان عبر العالم هنا الأستاذ مازاتوشي ناكاياما خلف الأستاذ فوناكوشي الأستاذ مازاتوشي ناكاياما بدأ الأستاذ ناكاياما تدريبه في سن عشر سنوات على الجيدو والكيندو في سن 13 سنة عندما بلغ سن 19 سنة دخل إلى الجامعة لدراسة الفن والتاريخ هناك اكتشف الكاراتي وأستاذه فوناكوشي وسيظل يتدرب عنده لمدة خمس سنوات قبل التوجه صوب الصين لاستكمال دراسته الجامعية <تصفيق> هناك اكتشف الملاكمة الصينية والطايشيشوان عاد إلى اليابان سنة 1945 فوجد قاعة فوناكوشي مدمرة بفعل الحرب ومات الكثير من أصدقائه في سنة 1949 ساهم ناكاياما في تأسيس الجمعية اليابانية للكاراتي بمعية الأستاذ نيشياما والتي ترأسها شرفيا الأستاذ فوناكوشي كما سبق ذكره ناكاياما معروف أيضا بمجهوده الكبير من أجل نشر الشوتوكان في العالم حيث أقام منظومة لتكوين الخبراء من مستوى عالي بمقر الهومبودوشو بطوكيو هذا المقر ديالهم الهومبودوشو ديال تاع الفنون الحربية هنا قام بمنظومة لتكوين الخبراء اللي غادي يرسلهم إلى العالم لنشر الشوتوكان تحت إشراف الجمعية جي كا وإرسالهم أي هذا الناس اللي كونهم إلى عدة جهات من العالم لنشر هذا الأسلوب مع تزويدهم بتعليمات تقنية محددة منها مثلا البحث عن الضربة الوحيدة القاتلة والكيمي والتحكم في الضربات ودهن اليقظة زانشين والمبادئ الأخلاقية للفن الحربي بالقاعات لقد أرسل الأستاذ ناكاياما الأستاذين نيشياما وكانازاوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأستاذ كازي إلى فرنسا من بعد ما كونهم عامين الأستاذ كازي إلى فرنسا والأستاذ شيراي إلى إيطاليا والأستاذ إينودا إلى إنجلترا والأستاذ هيداو أوتشي إلى ألمانيا 
مع الالتقاء احيانا بعضهم لبعض في تلك البلدان للتشارك في نشر الشطوكان لقد تم نشر الشطوكان بوسائل مختلفة منها التدريب وأوراش العمل والمباريات والندوات وغير ذلك من الوسائل الحديثة للتواصل في ذلك الزمن في سنة 1957 نظم نكاياما البطولات الأولى في اليابان كما وضع نظاما للدرجات مكون من ثمان ضانات وكتب عدة محل مؤلفات حول الشطوكان بعد وفاة نكاياما سنة 1987 عن سن 74 عاما تشتتت الجمعية اليابانية إلى عدة جمعيات بسبب الخلاف كما ذكرنا حول تكييف الشطوكان مع التباني والمسائل التجارية وهما أمران كان يكرههما فوناكوشي ويمنعهما بشدة لذلك يمكننا القول بأنه تواجدت هناك أشكال أو تيارات مختلفة للشطوكان عند بعض الأساتذة أو بالعكس إخلاص إلى توجه فوناكوشي أو خلق أسلوب مغاير مثل أسلوب شوتوكاي مع الاحتفاظ بنفس المضمون أما التيارات فهي تيار زوتومو أوشيما المخلص لأسلوب فوناكوشي وتيار تايجي كازي المخلص ليوشي تاكا وتيار نيشياما المتشبع بالتباري والمدعي للتقليدي كدا عنده تقليدي وخا كدا التباري وتيار هيروكازو كانازاوا الذي هو تيار بارز وفاعل في تاريخ الشطوكان والمتميز بلمسة الطايشي شوان التي يختص بها الأستاذ كانازاوا الذي تدرب على الطايشي شوان لأكثر من أربعين عاما أما الشطوكاي فهو ليس تيارا في الشطوكان بل أسلوبا جديدا منشقا عن الشطوكان نسمع حاليا عن عن الأيكي كاراتيدو وعن كتابات مثل كتابات الأستاذ إيف تلين ممثل الأستاذ تيتزوجي موراكامي ببلجيكا والمعروف في أوساط الشطوكان ومن بين مؤلفاته كتاب أيكي كاراتيدو من المقاومة حتى الموت إلى فن العيش أيكيدو كاراتيدو لا لوت أمور على دو فيفر فهل الشوتوكاي أخذ هذا المنحى الجديد أم أنه تيار أم أسلوب انشق عن الشوتوكاي ربما سنخصص مستقبلا مقالا خاصا يبحث في, في تلك الفرادية هذا ما كشفته في ذلك الوقت وسأنفذه إذا الأساتذة اللي أرسلهم لك يا ما نشوفوا بعض منهم مثلا هيدي كاتا هيدي تاكا نيشيانا أول منظم للبطولات الدولية ومبعوث لك يا ما نحو الولايات المتحدة بدأ الأستاذ نيشياما بالتدريب على الكيندو في سن خمس سنوات ثم الجيدو في سن عشر سنوات ثم الكاراتي في سن عشرين سنة مع الأستاذ فوناكوشي وكان عضوا تأسيسيا للجمعية جيكا سنة 1952 في نفس السنة أوكلت له مهمة تدريب الجنود الأمريكيين وفي سنة 1961 رحل إلى الولايات المتحدة التي أقام بها أول بطولة وطنية للكاراتي بمدينة لوس أنجلوس التي تتواجد بها قاعته في سنة 1985 أنشأ نيشياما الفيدرالية الدولية للكاراتي التقليدي لا فيدراسيون انترناسيونال دو كاراتي تراديسيونيل اي تي كا اف الفيدرالية الدولية للكاراتي التقليدي استطاع التي استطاع أن يجعل منها المنظمة العالمية الوحيدة في العالم 
التي تدير الكراطة التقليدي ETK F غير أن كلمة تقليدي لا تعني التقليدي المحض لأن ما خلفه نيشياما من تراث فني هو رياضي أكثر منه تقليدي لقد حاول ذلك ولكن دون التخلي عن التباري والدليل أن أشهر تلاميذته هم أبطال في التباري في سنة 1968 نظم نيشياما أول بطولات عالمية في الكاراتيه أستاذ آخر أرسل إلى الخارج تايجي كازي من مواليد طوكيو 1929-2004 مبعوث نكاياما نحو فرنسا وصاحب نداء للرجوع إلى الأصل تدرب الأستاذ تايجي على الجيدو وسنه خمس سنوات ثم بعد ذلك, بعد ذلك في سن الخامسة عشر بدأ يستأنس بالأيكيدو في نفس الفترة اطلع على كتاب الأستاذ فوناكوشي كاراتي دوكيو هون فقرر الالتحاق بالهومبودوجو شوتوكان حيث كان يدرس به يوشي طاكا نيابة عن أبيه فقبله هذا الأخير كتلميذ رغم صغار سنه وبعد حديث مطول عن فن الحرب وبعد حديث مطول عن فن الحرب فكان لذلك اللقاء بين الرجلين وقع شديد على كازي بحيث حاول طوال حياته الاستئناس بتجربة يوشي طاكا الذي كان يبحث دائما عن مزيد من الدهن ومزيد من القوة ومزيد من الطاقة حسب قول كازي نفسه بعد تخرجه من الجامعة أصبح له الوقت الكافي للتدريب خاصة مع الأستاذ جانشين هيرونيشي وهو واحد من الأساتذة القلائل الذين منحهم فوناكوشي الدرجة الخامسة في الحزام الأسود كما تدرب على يد الأستاذ جوتارو تاغاكي وهو واحد من التلاميذ المخلصين ليوشي تاكا بعد دخوله إلى الجمعية جيكا باقتراح من هيرونيشي أصبح كازي واحد من الأساتذة البارزين في تكوين الخبراء إذا هو كونه كخبير ومن بعد هو مقول هو مكون ديال الخبراء أصبح كازي واحدا من الأساتذة البارزين في تكوين الخبراء الذين سينشرون الشطوكان وقد قام بتدريب خبراء من بينهم الأساتذة إينودا وشيراي وكانازاوا وأوتشي إيديو استقر الأستاذ كازي بفرنسا سنة 1967 وفي آخر حياته كان يؤمن بأن تطور التباري في الكاراتي الحديث رغم مساهمته في تكوين الكثير من الأبطال يضيع على الكاراتي دو روحه الأصيلة ويتنافى مع مفهوم البيدو كان دائما تنادي بالكاراتي التقليدي وباللي التباري راه خطر على الكاراتي توفي الأستاذ كازي بباريس عن سن 75 سنة تاركا بصمة خاصة به ستتوارث تحت اسم كاراتي شوتوكان ريو كازي ها وكازي ها تعني أسلوب كازي خبير آخر تم تكوينه وهو زوتومو أوشيما هو من المحافظين على تراث هوناكوشي التقليدي والمعروف بتطبيق تعاليم كتاب هوناكوشي كاراتي دوكيوهون بحذافيرها وكأنها بالنسبة له كتاب منزل وقد كلفته أسرة هذا الأخير بترجمة هذا الكتاب من اليابانية إلى الإنجليزية سيار أوشيما أو شوتوكان أوشيما متواجد بفرنسا شأنه شأن سيار كازي منذ سنة 1964 بفضل منظمة تحت اسم شوتوكان فرنسا شوتوكان فرنس ازداد أوشيما بسي التي قاد بها طفولته كما درس في صغره فنون سومو والكيندو والجيلو 
عند رجوعه إلى اليابان قبل بداية الحرب العالمية الثانية اكتشف الكاراتي وتسجل بنادي جامعة وازيدا وازيدا كاراتي كلوب وتدرب, وتدرب على الكاراتي على يد الأستاذ هوناكوشي الذي منحه الدرجة الثالثة سنة 1952 مع تهنئته كأحسن مواظب على التدريب كما نال شرف قائد فريق نادي الجامعة في الكاراتي في سنة 1957 منحه فوناكوشي الدرجة الخامسة وهو أعلى درجة منحها الأستاذ لأحد تلامذته لذلك اختار أوشيما أن تكون تلك الدرجة في ناديه هي الأعلى احتراما لفوناكوشي كان أوشيما أوشيما يخصص حيزا مهما للكوميتي في التداريب وساهم في نشر التباري من منظور الإشهار للإقبال على الكاراتيه الأستاذ إيروكازو كانازاوا 1931-2019 مبعود ناكاياما نحو أنجلترا الأستاذ إيروكازو كانازاوا ازداد كانازاوا بإقليم إيواتي باليابان وبدأ تعلم الكاراتي في سن 18 سنة بعد تعلمه للجيدو ومتابعة تدريبه في الطايشي شوان وداع سيته عندما فاز في أول بطولة يابانية سنة 1957 رغم كسر في معصامه بعد دخوله إلى الجامعة اليابانية اختير كخبير لنشر الشوتوكان في العالم وبدأ جولته بجزر هاواي ثم المملكة المتحدة ثم ألمانيا ثم استقر بالولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك غادر الجمعية اليابانية وخلق جمعية أخرى خاصة بتياره وهي الفيدرالية الدولية للكاراتي شوتوكان شوتوكان كاراتي انترناسيونال فيدريشن سكيف إن تمكنه من فن من فن الطيشي شوان جعل من أسلوبه في الأداء يمتاز في نفس الوقت بالقوة والرشاقة كما تميز الرجل بضربات الرجل العالية مبعوث آخر إلى الخارج هو كينوزوكي أونودا 1935-2003 صورة للأستاذ كينوزوكي أونودا كينوزوكي أونودا وهو مبعوث ناكاياما نحو المملكة المتحدة بعد دراسته بجامعة تاغوشوكو التحق بنادي الجمعية اليابانية ليتدرب على الكاراتي مع الأستاذ ناكاياما وبعد ذلك فاز بعدة بطولات كما شاركه الأستاذ شيراي وكانازاوا وكازي في نشر الشوتوكان بالمملكة المتحدة كانوا تتلقوا معه واستقر إنوضا بمدينة ليفربول بالمملكة المتحدة حيث ظل بها كخبير رئيسي للفيدرالية الإنجليزية للكاراتي حتى وافته المنية بعد إصابته بالسرطان أستاذ آخر تم إرساله إلى الخارج لنشر الشوتوكان وهو هيروشي شيراي المزداد سنة 1937 بمدينة ناغازاكي باليابان هو مبعوث ناكاياما نحو إيطاليا ومبعوث ناكاياما نحو إيطاليا بدأ شيراي تعلم الكاراتي سنة 1956 بالجامعة ثم تابع الدراسات التكوينية للخبراء المزمع إرسالهم عبر العالم لمدة سنتين تحت قيادة ناكاياما ونيشياما وكازي لقد تأثر شيراي كثيرا بالأستاذ كازي رغم أن مدربه الرئيسي كان نيشياما كما أنه كان متباريا بارزا 
استقر شيراي بإيطاليا وساهم في تكوينات ببلدان أخرى صحبة الخبراء الآخرين وكان مضمون تعليمه يركز على دراسة البنكاي إذا هذه صورة للأستاذ شيراي ونمر الآن للأستاذ هيديو أوشي هيديو أوشي مبعوث نكايما نحو ألمانيا وهو مزداد سنة 1940 صورة أخرى للأستاذ هيديو أوتشي كان الأستاذ أوتشي المدرب الوطني في ألمانيا بعد أن فاز عدة مرات ببطولة اليابان في الكاتا والكوميدي وكان يدعي المزج بين التباري والتقني والتقليدي متمنيا أن يعود الأبطال إلى الكارات التقليدي بعد انتهاء حماس التباري الآن نمر إلى الجزء الأخير من الفيديو وهو شعار أسلوب الشطوكا اختار الأستاذ فوناكوشي صورة النمر كشعار للشطوكا نريو والنمر يعبر عن عنصرين من فنه الحربي وهما قوة النمر وسكون ذهنه النمو النمر هو في الأصل رمز صيني مفاده أن النمر لا ينام أبدا كما يعبر ذلك الرمز على رشاقة ذهن النمر وهدوئه يمثل النمر في الثقافة الأسيوية واحدة من أكبر القوتين في الكون والقوة الأخرى هي التنين كما أن النمر يتحكم في الريح والريح هو مرافقه الدائم ويمثل النمر في الديانة البودية القوة والشهامة والشجاعة في الجنوب الأسيوي يعتبر النمر كسلف خرافي من أسلاف للإنسان ومدربه الأول الذي يخوض بالمبتدئين في دهاديز الأرغام وفي الواقع ليقتلهم ثم يحييهم من جديد هذه هي المعتقدات اللي كانت سائدة في ذلك الوقت الشعار المتكون من النمر والدائرة يسمى تورانوماكي أي لفافة النمر لبارشمان تلك الورقة اللي كانوا تكتبوا فيها قديما تعتبر اللفافة في التقاليد اليابانية تلك الوثيقة الرسمية من الورق التي تعترف رسميا بفن حربي أو أي تنظيم والتي تعتبر هي المصدر المرجعي لذلك الفن أو التنظيم لم يكن اليابانيون يكتبون على شكل كتب بل على شكل لفاف طويلة شيء أوراق طويلة تكتب منها لقد رسم النمر في شعار الشطوكان الرسام الياباني كوزوكي هوان وهو تلميد وصديق فوناكوشي مارس الكاراتي عشر سنوات ورئيس نادي طباطا المعروف بتدريس الرياضة البدنية المكتفة لإعداد الرياضيين رسم النمر رسم بالريشة من طرف هوان ليزين به غلاف أول كتاب لفوناكوشي ريو كيو كومبو تودي وقد ديله بإمضائه الذي يظهر في الشعار بجزء من اسمه وهو هو هذا ليس سهل الإمضاء ديالو لكن سيضيع ذلك الكتاب خلال الحرب العالمية الثانية وسيكتب فوناكوشي كتابا آخر سنة 1935 تحت عنوان كاراتي دو كيوهون والذي سيحمل ذلك الشعار يحكي فوناكوشي أن الرسام كوزوكي طلب منه خلال عشاء بينهما أن يكتب شيئا عن الكاراتي قبل أن يعود نهائيا إلى أوكيناوا وبعد عودته من سهرة العشاء بدأ فوناكوشي يكتب في ذلك الليل وفي الغد تابع الكتابة وكذلك ثلاثة أيام أخرى حتى كتب كتابا كاملا ثم رجع عند صديقه كوزوكي ليعرض عليه ما طلب منه انبهر كوزوكي من الأمر وشرح لفوناكوشي أنه لم يكن يريد منه سوى كتابة مقال صغير عن فنه لكي ينشره في إحدى المجلات 
لقد كان طلب كوزوكي له تأثير كبير لكي يكتب فوناكوشي أول كتاب عن الكاراتي لأنه لم يسبق لأحد قبل فوناكوشي أن يكتب كتابا حول الكاراتي وبذلك دخل فوناكوشي تاريخ الفن الحربي من بابه الواسع بفضل إصرار مبدع مبدع الجيدو جيغورو كانو ليقدم فوناكوشي فوناكوشي فنه لليابانيين وبفضل الرسام كوزوكي ليكتب شيئا عن الكاراتيه اذا الفضل كله كيرجع لجيغورو كانو اللي طلب من فوناكوشي باش يدير استعراض ديال الكاراتيه في اليابان والفضل يرجع الى هذا الرسام اللي قال له اكتب لي غير واحد المقال صغير فاذا به كتب كتابه الشهير وهو اول كتاب ظهر عن فن الكاراتيه قال كوزوكي لفوناكوشي بأن كتابه هذا سيكون هو المرجع الرسمي للشوتوكان أي سيكون طورا نوماكي هو المرجع وقام بإعداد جميع الرسوم التوضيحية في ذلك الكتاب غير أن الجمعية اليابانية للكاراتي جيكيا كانت تعتمد على العموم شعارا آخر يسمى إينيو وهي عبارة عن دائرة بيضاء كبيرة بداخلها دائرة حمراء صغيرة تتماسان في الجانب الأعلى في هاد الصورة هادي كنشوفو الشعار ديال الجمعية اليابانية جيكا هو ما يسمى إينيو أي دائرة بيضاء بداخلها دائرة حمراء تتماسان في الأعلى وهذا شعار ديال شوتوكان لكن سرعان ما اتخذ رمز الشوتوكان بداخل شعارها إنيو الذي هو المقابل للشعار الصيني الذي يرمز لمفهومي اليين واليان المعبرين عن طاقتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة هنا عندنا الرمز ديال أوكيناوا اللي فيه دائرة حمراء بوسطها دائرة بيضاء وبوسطها بوسطها دائرة حمراء الشعار ديال الشوتوكان خدا الشعار الصيني ديال اليين واليان الشعار ديال اليين واليان هو هذا أي الطاقتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة اليين الصيني يعبر عن العنصر السالب ما هو سلبي ضعيف فارغ قاتم أنوتي بارد إلى آخره واليانغ الصيني يعبر عن العنصر الموجب ما هو نشط قوي ممتلئ رشيق ذكوري ساخن إلى آخره هنا صورة أخرى لمفهوم يينغ واليانغ هنا البرودة هنا السخونة هنا التج هنا النار يعني لا أحد بين هذا العنصرين يتغلب على الآخر ولكن يتكاملان وهما دائما في حركة دائرية بدون انقطاع فلا أحد منهما يمكن الوجود بدون الآخر وهو المقابل له فنجد صورة نمر شوتوكان بداخل الدائرة الحمراء التي تتواجد بداخل الدائرة البيضاء في شعار, في شعار جي كا أ نعود لهذه الصورة فنرى أن هذا لين مع اليانغ جوج يعني تدور حول بعضهم مع عمرهم تتلاقوا ولكن متكاملين مع بعضهم مع بعضهم شعار الجمعية اليابانية اللي هو هذا إنيو يشبه كثيرا الشعار الرسمي لأوكيناوا بدون النمر اللي هو هذا هذا الشعار الأخير يتكون من ثلاثة دائرات الأولى كبيرة وحمراء وترمز إلى المحيط لكيدور بالجزر بداخله دائرة أصغر بيضاء مائلة إلى الجانب ترمز إلى السلم وبداخلها دائرة حمراء أصغر من البيضاء مائلة إلى الجانب وترمز إلى التطور العام لأوكيناوا 
إن رمز الشوتوكان مستعمل من طريف من طرف جميع الجمعيات التي أسسها عبر العالم الخبراء الذين نشروا الشوتوكان بل حتى من طرف جمعيات الشوتوكاي المنشق من الشوتوكان شوتوكاي والشوتوكان جوجهم تستعملوا نفس الشعار وهذا الشعار هو ديال الجامعة اليابانية للكاراتيجيكا وهذا هو الشعار ديال شوتوكان بصفة عامة إذا الإخوة والأخوات هنا ينتهي هذا الجزء الأول من العرض في الجزء الثاني غادي نتكلم على عقيدة الشوتوكان أي المبادئ العامة والأهداف ثم المميزات التقنية للشوتوكان فيما يخص الكيهون والكاتا والكوميتي وفي الفيديو الثالث سأتكلم على كاتات الشوتوكان ثم بعد ذلك بعد ذلك أمر إلى شيتوريو ثم الوديريو ثم الجوجوريو ثم الأويشيو ثم الكيوكي كينشاي إلى أن أنتهي من هذه الأسامي الستة فعساني أكون قد أفدت واستفدتم معي بصفة عامة في هذا الجولة التاريخية حول الكرات الشطوكان أستودعكم الله وإلى اللقاء